আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই সাথে দর্শক আইনি পরামর্শ সাম্প্রতিক বিষয় যে কোনো বিষয় নিয়ে আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি 646 क्षेत्र सीमार रेखा टेनेक्यूटी कतटुकू क्षमता सबकि आलोचना करब शुरूते जो एक्सिक्यूटी अर्डर निर्वाही आदेश से सम्पर्क एक রাইট এটা সত্য গত শুক্রবার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটা এক্সিকিউটিভ অর্ডারে সাইন করেছে ওতে বলা আছে যে যারা আমেরিকাতে অবৈধভাবে প্রবেশ করবে তারা অ্যাজাইলামের জন্য ইলিজিবল হবে না এটা এই আদেশটি নব্বই দিন মানে সাইন করা থেকে নব্বই দিন পর্যন্ত কার্যকর থাকবে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত পাশাপাশি এটার সাথে আরেকটা কন্ডিশন আছে অথবা মেক্সিকো যারা ওই যে আপনার বলে যে আপনার ক্যারাভ্যান যারা আছে ওদেরকে যদি মেক্সিকো প্রোটেক্ট করে অথবা কোনো মেজার নেয় তাহলে যেটা আগে আসবে সেটাই প্রিভেল করবে দ্যাট মিনস যদি নব্বই দিনের মধ্যে যদি মেক্সিকো কোনো মানে কোনো মেজারমেন্ট নেয় যে ওরা না ঢুকতে দেওয়ার আমেরিকায় তাহলে ওই আদেশটি স্থগিত হয়ে যাবে আচ্ছা আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে অ্যাসাইলাম এটি আমি বলবো যে আমেরিকার প্রেক্ষাপটে বৈধ অবৈধ প্রবেশ সব ক্ষেত্রে এটি খুব পরিচিত একটি টার্ম এবং অনেকেই এই ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করেন আবেদন করেন এবং অনেক সময় যেটি বলা হয় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে নির্বাহী আদেশটি হওয়ার পরে যে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বলছিল যে অবৈধভাবে প্রবেশের চেয়েও কেনেডি এয়ারপোর্ট দিয়ে প্রবেশ করেও তাদের সংখ্যা অ্যাসাইলাম শিকারের বেশি এরকম পরিসংখ্যান বিভিন্ন বিশ্লেষণে আসে কিন্তু আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে এই নির্বাহী আদেশটিকে ক্যারাভানটি ঠেকানোর জন্যই না পুরো অ্যাসালাম প্রক্রিয়াটিকে প্রভাব ফেলার জন্য না প্রথমত এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্যারাভানকে উদ্দেশ্য করে কিন্তু ক্যারাভানকে উদ্দেশ্য করে করলেও এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে এক্সিস্টিং ল আছে যেটা আপনার ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাশনাল আপনার অ্যাক্ট যেটা আছে আইএনএ যেটা আছে ওখানে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে কোনো যে যে কোনো ব্যক্তি আমেরিকায় অবস্থান করলে তারা যদি তাদের দেশে ফিয়ার অফ পার্সিকিউশন থাকে তারা অ্যাজাইলেম ফাইল করার জন্য ইলিজিবল হবে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এক্সিকিউটিভ অর্ডারটি সরাসরি কিন্তু একটা স্ট্যাচুটারি ল আছে ওটার সাথে সাংঘর্ষে এটা কিন্তু চ্যালেঞ্জ হবেই আমার মনে হয় এই সপ্তাহে এটা করার কথা বিভিন্ন যেটা আপনার নন প্রফিট অর্গানাইজেশন তারা কিন্তু এই ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে এই এক্সিকিউটিভ অর্ডারটি ওটা চ্যালেঞ্জ করে যা আদালতে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে আর এইখানে আরেকটা কথা আছে যদিও উনি অ্যাজাইলাম আপনার স্থগিত করেছে কিন্তু অ্যাজাইলাম ছাড়াও কিন্তু যাদের হোম কান্ট্রিতে ফিয়ার অফ পার্সিকিউশন আছে তাদের কিন্তু আরও প্রোটেকশন আছে যেমন উইথহোল্ডিং অফ রিমুভাল আপনার এটা আপনার আপনার ন্যাশনাল ইমিগ্রেশন অ্যাক্টের আন্ডারে পাশাপাশি হচ্ছে এই কনভেনশন অ্যাগেন্স্ট টর্চারের আন্ডারে উইথহোল্ডিং রিমুভাল করা যায় ওইটা কিন্তু বন্ধ করে নেই কেউ যদি অবৈধভাবে প্রবেশ করে সে কিন্তু ওই প্রোটেকশনের জন্য আবেদন করতে পারে আবেদন করতে পারে শুধু একটি বেনিফিট যে মানে আপনার যদি কারো যদি ফিয়ার অফ পার্সিকিউশন থাকে ওটা হচ্ছে অ্যাজাইলাম অ্যাজাইলামের যে অ্যাজাইলাম যদি কেউ ইলিজিবল হয় তাহলে তার একটা ফলোইং বেনিফিট আছে যেমন গ্রিন কার্ড পেতে পারে ফলোইং টু দি সিটিজেনশিপ তো সেই বেনিফিটটি বন্ধ করে বন্ধ করা হয়েছে যারা কিনা অবৈধভাবে প্রবেশ করবে এই দেশে কিন্তু যারা আপনি যেটা বলেছেন যারা পোর্টে प्रश्न ঠিক নয় মাস আগে আমি একটা পার্কিং পার্কিং মিটার এক্সপায়ার হওয়ার টিকিট পাইছিলাম ফিফটিন ডলারের টিকিট আমি এক সপ্তাহ পরে টিকিটটা পে করে দিছি 
টিকিট পে করার পরে সবকিছু ঠিক কিন্তু আজকে আমি দেখা যাচ্ছে আমার বাসায় বাসায় আমার মেইল চলে আসছে ওয়ারেন্ট ইস্যু 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 হয়ে গেছে এবং আপনার বড় বড় একটা ফাইন হয়ে গেছে আমাকে পে করতে হবে এবং এটা অলরেডি আমার টেন ডে পিরিয়ড ওভার হয়ে গেছে বাট আমি চিঠি পাইছি আজকে এটা ইস্যু করছে আঠাশ তারিখে ওয়ারেন্ট ইস্যু করছে এখন আমি কি করব এবং এই আগামী মাসে আমার অ্যাসাইলাম জন্য গ্রিন কার্ড অ্যাপ্লাই করার ডেট এখন এখন ওটা কোনো এফেক্ট হবে কি না এবং কি কি করবো এখন আমি আমার কাছে কিন্তু রিসিপ্ট আছে আমি যে পে করছি আমার কাছে ডকুমেন্টস আছে আচ্ছা जजमेंट हो जजमेंट अप्लाई মানে হাজবেন্ড অ্যাপ্লাই করেছেন ওয়াইফের জন্য দুই হাজার সতেরো সালে আর কতদিন লাগতে পারে এখন যারা আবেদন করেছিল যে গ্রিন কার্ডধারী তাদের স্পাউসের জন্য ওটা হচ্ছে সেপ্টেম্বর টু থাউজেন্ড যারা আবেদন করেছিল তাদের ভিসাগুলো ইস্যু করছে তো সেই হিসাব মতো আমরা ধারণা করতে পারি আপনার দুই থেকে আড়াই বছর টোটাল প্রসেসিং সময় লাগে তো উনি যদি টু থাউজেন্ড করে থাকে হয়তো আরও এক দেড় বছর সময় লাগতে পারে আর অ্যাপ্রুভাল লেটারও এখনও পায়নি ওটা আসতো প্রায় বারো মাস সময় লাগে এক বছর বারো মাস এক বছরে সময় আপনার উত্তরটি পেয়েছেন আমরা কথা বলছিলাম যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন যে আদেশটি অ্যাসালাম কেসের ক্ষেত্রে আরেকটি যদি একটু পরিষ্কার করে দেন উনি এবং আরও কতগুলো বিষয়ও যুক্ত করেছেন উনি বারবার অভিবাসন আইন পরিবর্তন অ্যাসাইলাম চেন ইমিগ্রেশন সব কিছু নিয়ে কথা বলল অ্যাসাইলাম নিয়ে সম্প্রতি ওনার যে এই নির্বাহী আদেশটি দেওয়ার আগের যে বক্তব্যগুলো সেখানে ছিল মেরিট বেসিসে দেওয়া হবে সেই সাথে বৈধ এন্ট্রি থাকতে হবে তো এটি কতটা প্রযোজ্য আমেরিকার আইন অনুযায়ী না ম্যারিড বেসিস এটা তো অনেক আগের কথা যেটা কি না চেইন ইমিগ্রেশন ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন এগুলো স্টপ করে একটা ম্যারিড বেস একটা ইমিগ্রেশন প্রসেস চালু করার একটা পরিকল্পনা ছিল সেটা কি না বিভিন্ন রকম আই থিঙ্ক বিভিন্ন সিনেটর থেকে একটা বিভিন্ন রকম প্রোপোজালও আসছিল তো এখন যে পরিবর্তিত সিচুয়েশন বিশেষ করে যেখানে ডেমোক্রেটরা হাউসের কন্ট্রোল নিয়েছে আমার মনে হয় না যে কোনো প্রকার এই ধরনের মানে আপনার যেটাকে বলা যায় অনেক অথবা আনরিজনেবল কোনো কিছু যদি তারা পেশ করতে মানে প্রস্তাব করতে চায় সেটা প্রথমেই এটা মুক্ত মানে এই আপনার হাউস থেকে এটা বাদ পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে আচ্ছা এবং জানুয়ারিতে তো হাউসের নিয়ন্ত্রণ যেহেতু ডেমোক্রেটরাই নিচ্ছেন অনেক কিছুই প্রেসিডেন্ট ফ্রাম চাইলেও করতে পারবেন না ফেসবুকে একজন প্রশ্ন করেছেন নির্ঝর খান তিনি বলছেন তার মা গ্রিন কার্ড দিয়ে তার জন্য আবেদন করেছিলেন আঠারো সালে এবং জুনের এবং চোদ্দ দিন পর অ্যাপ্রো মানে রিসিভ লেটার পেয়েছেন এবং তার বয়স ছিল তখন আঠারো বছর পাঁচ মাস আঠাশ দিন উনি জানতে চেয়েছেন সিএসপির আন্ডারে যদি তার আবেদন করতে হয় সেটি কিভাবে করতে হয় কখন করতে হবে হ্যাঁ সেটা এই ওই রিকোয়েস্টটা করতে পারবে সেটা করবে যখন অ্যাপ্লিকেশনটি ওনার ভিসা অ্যাভেলেবেল হবে অ্যাপ্রুভ হওয়ার পরে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে আবেদন করার পর থেকে অ্যাপ্রুভাল হতে কত সময় লেগেছে যদি বেশি সময় লাগে তাহলে হি ইজ লাকি তাহলে উনি বেশি বয়সে ক্রেডিট পাবে তখন সিএসপি এর মাধ্যমে উনি বয়সটা কমিয়ে আনতে পারবে তো ওনাকে অপেক্ষা করতে হবে অ্যাপ্রুভাল পাশাপাশি যখন ওনার ভিসা অ্যাভেলেবেল হয় আমরা তারপরেও একটি প্রশ্ন সবসময় করে থাকি যে গ্রিন কার্ড দিয়ে যখন আনমেরিড চাইল্ডের জন্য আবেদন করেন সাধারণত কতদিন লাগে মানে আন্ডার টোয়েন্টি 
ও আন্ডার 20 হলে ওটা স্পাউস এবং চাইল্ড ওটা সিমিলার সময় লাগে এটা দুই থেকে আড়াই বছর সময় লাগে দুই থেকে আড়াই বছর সময় লাগে আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন ফোনে আছেন ফোনে অনেকে অপেক্ষা করছেন কে আছেন এখন ফোনে কে আছেন আমি স্বপন দেবনাথ জি কুইন্স নিউ ইয়র্ক জি স্বপন ভাই স্বপন দেবনাথ স্বপন ভাই প্রশ্নটি জি স্বপন ভাই প্রশ্নটি আমার প্রশ্নটি হলো আমি स्वन भाई अपना प्रश्न बुजते फोन प्रश्न करते प्रिय दर्शक बार बार जो अनुरोधी अपन प्रश्नगू हमें स्पष्ट भाव सुनते हैं टेलीविसने वल्यूम टी कम आपनी जो प्रश्न करबें तक टेलीविसन टी सुनते जा प्रश्न झटपट करारे जो उत्तर दीब तक टेलीविसने वल्यूम टी बाड़िए निबें और फोन स्पीकार अवश्य बन्ध कर सहायता की करबें क्योंकि अपन कारण अपन प्रश्न जो ठीक सुनते ठीक उत्तर आसें क्या आज साथ हेलो सलामिकुम कुंज से क्या मैं सुल्ताना बोल ची जी सुल्ताना पा है आमर एटोनी माफ़ी दो हमने कैसे एक तो प्रश्न चिलो भीषण बोले तीन आपके देखलाम जे 2005 बेर जून थे के मतलब अनेक दूर आ गए या सात आठ मास आ गए एक से हट तो मास खाने जे मार्ज गुली वो इतने की हो बे अच्छा ना बोल एक पूर्व एक साधारण हिसाब कर शुरू कर प्रश्न हिसाब कर दस बारो मास मध्य त्वरित गति ठीक तो ठिकाना 
ঘোষণায় কিন্তু তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে একটা চিঠি আসবে ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার থেকে আপনার ফি এবং অন্যান্য ডকুমেন্টেশন জমা দেওয়ার জন্য আপনার উত্তরটি পেয়েছেন তিনি বাংলাদেশ থেকে ফোন করেছেন আপনাকে ধন্যবাদও জানাচ্ছি কে আছেন আমাদের সাথে এই পর্যায়ে পাসপোর্টধারী মনে করেন যদি বিয়ে করে ওকে বিয়ে করার পরে বিয়ে করে তো এই ব্যাপারে কি কোনো হেল্প হবে তার মানে পেপার ওয়ার্কটার ব্যাপারে কোনো হেল্প পাওয়া যাবে যদিও এখানে প্রশ্ন আসে যে আমি তিন বছর চার বছর ওভার স্টে করলাম এটার কি হবে আসলে এটা বোর্ড অফ ইমিগ্রেশন আপনার রুল দ্বারা ওইটা কিন্তু করা আছে যে ওই বারটা অ্যাপ্লাই হবে না যে টেন ইয়ার্স বার যে ওভার আলমগীর ভাই আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমি একজন ইউএস সিটিজেন আমি আমেরিকায় থাকি নিউ ইয়র্কে আছি বা আমি চাচ্ছি যে আমেরিকান পাসপোর্ট সারেন্ডার করে আমি আমেরিকান পাসপোর্ট চাচ্ছি না সেক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি আমি মানে আমি কিভাবে আমেরিকা থাকতে পারি মানে পাসপোর্ট সারেন্ডার করে আমেরিকায় থাকা মানে থাকবে আপনি ঝটপট করে ফেলবেন জি আমার ফাদার জন্য ডেথ হয়েছে নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানে তা সেই হিসাবে ওরা ওদের ই অনুযায়ী আমরা কিন্তু ডেথ সার্টিফিকেট পাঠিয়েছি ওরা অ্যাকসেপ্ট করছে না বলছে যে এটা সেভেন্টিন ডিজিটের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন নাম্বার থাকতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমরা লোকাল ব্রাহ্মণবাড়িয়া এমনকি শেষে ঢাকা পর্যন্ত অনেক দূরদূরে করেছে তারা বলল যে আমরা এটা এখনো শুরু করি নাই কিন্তু তারা বলতেছে যে আমাদের যে অনলাইন আছে সে এন বি সি ওইখানে তাদেরকে দেওয়া আছে যে সেভেন্টিন ডিজিটাল সার্টিফিকেট তারা ইস্যু করবে যারা দু হাজার ছয়ের আগে মারা গেছে কিন্তু আমাকে তারা এই সার্টিফিকেট দিচ্ছে না আমি কি করতে পারি আচ্ছা তারা ওই যখনই মারা যাক 
দেখা যাচ্ছে তারা ওই ফরমেট না হলে ওই সেভেনটিন ডিজিটে যদি ডেথ সার্টিফিকেট না হয় তারা অ্যাপ্লিকেশনটি ছাড়ছে না তো সেক্ষেত্রে যেটা করতে পারে দেখা যায় আমাদের ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের অ্যাডভাইস করে থাকি যে নতুন যদি যেটা আগে ডেথ সার্টিফিকেট ছিল সেটার রেফারেন্সে তারা নতুন একটা ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু মানে চাইতে পারে যেটা লোকাল সিটি কর্পোরেশন অথবা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে এবং ওই সেভেনটিন ডিজিট নাম্বার থাকবে এবং তারা যদি দুই হাজার পরে যেহেতু এটা আসছে নতুনভাবে অথবা রেজিস্ট্রেশন করতে পারে কিন্তু ফলোইংস একটা চেয়ারম্যানের লেটার অ্যাড করতে পারে যে অমুক সময় তারা ডেথ হয়েছিল পার্সন বাট তখন আমাদের কম্পাইন্ড যে রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ছিল না কিন্তু এখন আমরা এটা নতুন সিস্টেমে আলোকে রেজিস্ট্রেশন করেছি এরকম যদি কোনো একটা ফরওয়ার্ডিং লেটার থাকে তাহলে আমার মনে সব সবগুলো প্রবলেম ওভারকাম হবে মানে খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন কে আছেন আমরা এই প্রশ্নটি নিয়ে বিরোধিতে যেতে চাই ফোনে কে আছেন হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন নামটি বলে নিতে হবে আমি মতিনুর রহমান ব্রঙ্কস থেকে বলছি জি ভাইয়া আমার আমার দুই ছেলে কে নিয়ে আমি গত শত তারিখ আসছি আমেরিকাতে আমার দুইটা মেয়ে আনমেরিড অথচ তাদের বয়স হচ্ছে পঁচিশ এবং সাতাইশ বছর তাদেরকে আনার জন্য আমি এখন কি করতে পারি আপনি কি কোনো ধরনের আবেদন করেছিলেন ওই একসাথে করছিলাম আমার মেয়ে এবং ছেলেদের জন্য কিন্তু মেয়েদেরকে বিষয় দেয় নাই আবেদন করেছেন কিন্তু যেহেতু ওই যে যেগুলো টোয়েন্টি ওয়ান এর আগে তারা এসেছেন আর যে যারা থার্টি ফাইভ টোয়েন্টি ওয়ান এর উপরে তারা আসতে পারেননি তো সাধারণত এই ডিফারেন্স কত বছরের হয় এটা যদি সাধারণত যারা ইয়ে হয়ে যায় মনে করেন টোয়েন্টি ওয়ান এর আগে আপনি বলছিলেন উপরে হ্যাঁ আড়াই বছর আর যদি এটা টোয়েন্টি ওয়ান এর উপর হয়ে যায় এটা এফ টু বি ক্যাটাগরি ধরা হয় আর সেক্ষেত্রে ছয় বছরের মতো সময় লাগে ছয় বছরের মতো সময় লাগে আর এর মধ্যে তো আর কোনো অন্য অপশন নেই উনি সিরিজেন না হওয়া পর্যন্ত না আর সেরকম আর কোনো অপশন নেই তিনি সেটি জানতে চেয়েছিলেন কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত হ্যালো আমি কুইন্স থেকে সুলতানা আমি একটু আগে প্রশ্ন করেছিলাম আমি মনে হয় বুঝাতে পারি নাই প্রশ্নটা ঠিকভাবে ওনাকে প্রশ্নটা হচ্ছে এফ ফোর এফ ফোর এর ভিসা বলে তিনি আজকে দেখলাম টু থাউজেন্ড ফাইভ এর ফেব্রুয়ারি থেকে মুভ করে মানে সাত আট মাস মুভ করছে একসাথে টু থাউজেন্ড সিক্স এর ফেব্রুয়ারিতে চলে আসছে জুন থেকে ফেব্রুয়ারিতে চলে আসছে তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে মাঝখানে যে সাত আট মাস ওইগুলি কি হবে সেকেন্ড চার্টটা সেটাই বলছে সেকেন্ড চার্ট উনি কিন্তু বলছে ফার্স্ট চার্ট কিন্তু আমি নভেম্বরে যেটা হচ্ছে মার্চ টু থাউজেন্ড ফোর যেটা হচ্ছে ওই সেকেন্ড চার্ট যেটা জাম্প করেছে সেটা হচ্ছে তারা এই সময়টুকুর ভিতরে যারা যারা আবেদন করেছিল তাদের ডকুমেন্টগুলো রিকোয়েস্ট করছে মানে ওই মধ্যবর্তী সব সময় সহ তার সবগুলো কম্বাইনলি সবার অ্যাপ্লিকেশন গুলো ওরা ফি এবং অন্যান্য এডিশনাল ডকুমেন্টেশন রিকোয়েস্ট মানে 2005 যদি বলা থাকে 2005 থেকে 6 পর্যন্ত যে সুলতান আপা বলা হয়েছে পুরো এক বছর এক বছরে সবার ডকুমেন্টেশন তারা আপনারা উত্তরটি পেয়েছেন আশা করি হ্যাঁ মাহফুজ ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তবে আমাদের সময় হয়েছে ছোট্ট একটা বিরতি নিবার আমাদের সাথেই থাকুন ফিরছি একটু পরে আবারও আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আছেন আমাদের সাথে ফোনে অপেক্ষা করছেন আমরা ফোনগুলো একটু নিয়ে নিই কে আছেন আমাদের সাথে জি নামটি বলে নিতে হবে আপা আমার নাম হচ্ছে ফেরদৌসি আমি ইন্টারভিউ থেকে বলছি প্রশ্নটি আমার প্রশ্নটা ছিল আসলে আমার ছোট ভাই সেটা ওকে আমি বাংলাদেশ থেকে ও যখন স্টুডেন্ট বিষয় নিয়ে আসছে ইউনিভার্সিটি থেকে 
তো ও যে স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে আসছিল ইউনিভার্সিটির মাধ্যমে তো ইউনিভার্সিটিটা কারেন্টলি বন্ধ হয়ে গেছে যার কারণে ও পিসিটা আর কাজ করছে না তো এখন সে তার স্ট্যাটাসটা ধরে রাখার জন্য ইউএসএল একটা কোর্স করে যাচ্ছে তো এটা আমাকে মানে এটা থেকে আমি কিভাবে ওকে মানে কিভাবে একটা ভালো রাস্তা দেখাতে পারি আচ্ছা কোন ধরনের দিক নির্দেশনা স্পেসিফিক তো কোনো কিছু ইয়ে করেনি আমার মনে হয় সাক্ষাতে কোনো অ্যাটর্নির সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আলাপ করলেই ওনার এটা মানে মঙ্গল হবে আর এমনি তো অনেক অপশান আছে যে কেউ যারা স্টুডেন্ট থাকুক এবং স্ট্যাটাস চেঞ্জ করার অনেক অপশান সুযোগ আছে অনেক সুযোগ আছে মানে আপনারা ব্যক্তিগতভাবে কারো কাছে গিয়ে এই বিষয়গুলো কথা বললেও হয়তো তারা ভালোভাবে দিক নির্দেশনা দিতে পারবেন আর যেহেতু এই অনুষ্ঠানে আমরা ছোটোখাটো আমরা বিভিন্ন তথ্য দিয়ে থাকি দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকি পুরো বিস্তারিতভাবে অনেক কিছুই প্রয়োজন হয় তখন এই অনুষ্ঠানে আর সম্ভব হয় না যে কারণে আমরা যেটা বলি যে সমাধানের পর দিক নির্দেশনা দেওয়া কঠিন হয়ে যায় কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন ফোনে কে আছেন আমি প্রীতম প্রীতম একটু জোরে বলতে হবে भैया আমি প্রীতম প্রীতম আচ্ছা প্রশ্নটি প্রশ্নটি হলো ওই যে আমি আমার বোনের জন্য अप्लाई করেছি 2009 আর আমার মা আছেন এখানে গ্রিন কার্ড ধরে উনি 7 বছর হয়ে আসছিল করে আমি জানতে চাচ্ছি আমার মাকে দিয়ে কি অ্যাপ্লাই করাবো না আমার যে এক্সিস্টিং অ্যাপ্লাই আছে 2009 এ ওই মানে কোনটা আর্লিয়েস্ট হবে আর কি ওটা জানতে চাচ্ছি আপনার বোনের বয়স কত 25 25 আনমেরিট তাই তো হ্যাঁ কি বলবেন হ্যাঁ যদি আনমেরিট হয় এবং ওনার মা সম্ভবত গ্রিন কার্ড হোল্ডার সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মা করলে কিন্তু এটা আরো মানে ফাস্টার হতো তো উনি যেহেতু বলছে যে সাত বছর আগে ওনার মা এসেছে উনি কিন্তু দেখা যাচ্ছে সাত বছর আগে কিন্তু আবেদন করেছে ওনার সিস্টারের জন্য তো উনি যদি টু সাত বছর আগে যদি ইলেভেনে যদি আবেদন করতো ওনার বোনের জন্য আমার মনে হয় ওনার মায়ের অ্যাপ্লিকেশন ধরে ওনার বোন এতদিন আমেরিকা থাকে আমেরিকাতে চলে আসতো এখন কি সমাধান এখন পঁচিশ বছর যদি ওনার সিস্টার জন্য এখনও ওনার মা আবেদন করতে পারে কিন্তু সেক্ষেত্রে ছয় সাত বছর আনমেরিট থাকতে হবে ওনার সিস্টারে যদি আমেরিকা আসতে চায় এখানে আচ্ছা कतदिन कार्यकर थे फोने देखते 
যুক্ত পরিবর্তিত সিচুয়েশন থাকে সেক্ষেত্রে মোশন টু রিওপেন করার একটা সুযোগ থাকে এটা সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করে ওনার পার্সোনাল সিচুয়েশনের উপরে এবং ওনার সিচুয়েশনের উপরে এখানে আপনার বাট উনি যেটা প্রশ্ন করেছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে সেরকম কোনো সম্পর্ক নেই এখানে আচ্ছা ডোনাল্ড ট্রাম্পের সম্পর্ক নেই তারপরও আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আপনি দীর্ঘদিন আইনের বাইরে থেকে যদি তার ডিপোর্টেশন অর্ডার হয়ে থাকে একটি তো প্রক্রিয়াতে যাও ভালো নতুন যদি কোনো কিছু সিচুয়েশন আছে সাপোজ উনি যদি আনমেরিড থাকে উনি হয়তো ইউএস সিটিজেন ম্যারি করলো যেটা উনি যখন ডিপোর্টেশন অর্ডার পেয়েছে তখন কিন্তু ওনার এই সিচুয়েশন ছিল না দ্যাট মিনস আর নিউ সিচুয়েশন আসছে সেটার আলোকে উনি কিন্তু মোশন টু রিওপেন করতে পারে আর এটা এই ধরনের সিচুয়েশন দেখা যায় আগেও আমরা যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে সাধারণত জয়েন্ট মোশন টু রিওপেন করতে হয় কারণ মোশন টু রিওপেনের আবার একটা নির্দিষ্ট রুল আছে সেটা কিনা আপনার নাইনটি ডেজের মধ্যে মোশন টু রিওপেন করতে হয় আর নাইনটি ডেজের পরে সেটা হচ্ছে অ্যাকসেপশনাল সিচুয়েশন হয়ে যায় তো অ্যাকসেপশনাল সিচুয়েশনও করা যায় সেটা তখন আপনার কন্টেস্টেড হয়ে যায় আর আগেও দেখা গিয়েছে যেটা কিনা আমরা জয়েন্ট মোশন টু রিওপেন করতাম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা একটা চমৎকার একটা সিচুয়েশন যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আসার পরে জয়েন্ট মোশন টু রিওপেন কিন্তু আর ডিএচএস এন্টারটেন করছে না তো সেক্ষেত্রে যদি ওরকম সিচুয়েশন থাকে আমাদেরকে সরাসরি মোশন টু রিওপেন করতে হচ্ছে কেসটি ওপেন করার জন্য কেসটি ওপেন করার জন্য কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আপা ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপা একটু জোরে বলতে হবে যে আমরা শুনতে হবে তো আপা আনুপুর আপা মেডিকেল এক্সামশন উনি আসলে অ্যাপ্লাই করতে পারে সিটিজেনশিপের জন্য তো সেক্ষেত্রে উনি কিন্তু বিষয়টি ওনার যে পিসিপি আছে ডক্টর আছে ডক্টরকে এক্সপ্লেন করতে পারে ওনার নির্দিষ্ট ইমিগ্রেশনের ফর্ম আছে ওই ফর্মের মাধ্যমে ওনার যে ডিজিজ আছে সেটার আলোকে যে উনি যে আপনার নতুন কোনো শিখতে এখন অ্যাভেল না সেই হিসাবে ওনাকে বিস্তারিত যদি ওই ফর্মটি কমপ্লিট করে দেয় উনি কিন্তু উইদাউট এক্সাম কিন্তু আবেদন করতে পারে 
चेस्टाभन तथ्य दिए उपकार करते अपने दिक निर्देशना दिए थकते एखे जरा आसें ता क्यों समय आसें और अपन सहाज्य सब समय सहायता एटर्नी महफूज भाई अनेक व्यस्त थकें तरह आसें क्योंकि चेषा करी अपन छोटो छोटो जो विभिन्न तथ्य सेगल दीते दिक निर्देशना दीते तब बाकी क्षटुक क्योंकि आपना के करते हैं निजे के उद्योग नहीं कि करबें ना करबें से जैटे क्योंकि बेचे नीते आक जन आ प्रश्न शेष प्रश्न अनुष्ठान शेष करते क्या आ कारण मासन धारणा सामग्रिक भाव हेल्प कर दर्शक मन प्रश्न हाथी दीकार सबा कृतज्ञ सबा